anaitwa Timoth Ray Brown almaarufu kwa jina la mgonjwa wa Berlin. Ameitwa mgonjwa wa Berlin kwa sababu alikuwa akiishi Berlin nchini Ujerumani. Huyu ni Marekani ambaye amethibitika kuwa mtu wa kwanza katika historia ya dunia hii kupona kabisa tatizo alilokuwa nalo la maambukizi ya virusi vya ukemwi. Mnamo mwaka nane katika kikao kilichokuwa kikijadili masuala ya virusi na magonjwa ya nyemelezi kilimtangaza rasmi bwana Timos kuwa ndiye mgonjwa wa kwanza duniani kupona virusi vya ukimu. Timof alizaliwa Washington nchini Marekani mnamo mwaka 1966. Alipimwa na kugundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi mwaka 1995 na kuanzishwa matibabu ya dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo. Baadaye Timos aliamua kuondoka Marekani kwenda Berlin, Ujerumani kutokana na unyanyapaa aliyokuwa akiupata huko Washington. Mwaka sita, Timos aligundulika pia kusumbuliwa na kansa ya damu au leukemia. Tatizo hili la kansa ya damu lilimfanya Timos kuwa na hali mbaya ya kiafya na kumfanya aanze kutafuta matibabu kwa udi na uvumba. Katika harakati zake za kutafuta matibabu alikutana na daktari aliyefahamika kwa jina la Dr. Gero Hunter. Alikuwa akifanya kazi katika hospitali moja huko Berlin. Daktari Gero baada ya kujaribu njia mbalimbali mbali, kutibu kansa ya damu ya Timoth zikashindikana ndipo alikaa na kufikiria njia mbadala. Daktari aliamua kutoa damu yote na vyanzo vyote vinavyozalisha damu kwenye mifupa ndani ya mwili wa Timoth ili apandikize vyanzo vipya vya damu kutoka kwa mtu ambaye hajaathirika na kansa hiyo ya damu. Daktari alifanikiwa kupata mtu ambaye atajitolea vyanzo vyake vya damu kwa ajili ya kumpandikizia Timoth na kwa bahati nzuri mtu huyo alikuwa na damu ambayo ina seli nyeupe ambazo haziwezi kuathiriwa na virusi vya ukimwi. Watu wa namna hii ambao damu zao zina kinga ya asili ya virusi vya ukimwi ni wachache sana duniani. Huko Ulaya ya Kaskazini ni asilimia sita tu ya watu wote ambao damu zao haziwezi kuathiriwa na virusi vya ukimwi. Hii ni kutokana na watu hao kuwa na vina saba au DNA ambazo ni tofauti na wengine na uzaliwa navyo kwa kurithi kutoka kwa wazazi wao. Timoth alipandikizwa vyanzo hivyo vya damu kwa wambili tofauti. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka na saba na awamu nyingine ilikuwa mwaka na nane. Timoth baada ya kumaliza kupandikizwa vyanzo hivyo vya damu, aliacha matumizi ya ARV huku akisikilizia hali yake itakuwaje. Miezi mitatu baadaye, baada ya kupandikizwa kwa mara ya kwanza, Timoth alipimwa hali yake ya virusi vya ukimwi na kutoa majibu ya kushangaza. Kiwango cha virusi vya ukimu kwenye damu kilishuka sana mpaka kufikia kiwango cha kutoonekana kabisa kwenye damu na pia kiwango cha CD4 zake kilipanda. Ndani ya mwili wa binadamu kuna maeneo ambayo virusi hujificha endapo mwathirika akatolewa damu yote na kuwekewa damu mpya ambao seli zake zinaweza kuathiriwa na virusi hivyo itakuwa ni kazi bure kwake kwa sababu vitarudi tena kumwathiri kama kawaida. Timoth alichukuliwa sampa kutoka sehemu mbalimbali za mwili ambazo virusi vinaweza kujificha na kupimwa lakini hakukugundulika uwepo wa virusi. Na hapo ndipo ripoti ilichapishwa kwa mara ya kwanza katika jarida la New England Journal of Medicine la nchini England kuhusiana na Timoth kupona ukimwi. Mwaka huo nane ndipo bwana Timoth Ray Brown alipotangazwa rasmi kuwa binadamu wa kwanza katika historia ya dunia kupona gonjwa hili hatari la ukimwi. Timos akiojiwa na vyombo mbalimbali vya habari alisema kuwa kwa kuwa yeye amepitia mengi magumu kuishi na virusi hivyo vya ukimwi na Mungu amemsaidia amepona. Hivyo hana budi kurudisha shukulani hizo kwa jamii kwa kuhakikisha anakuwa mstari wa mbele kusapoti na kufadhili tafiti mbalimbali mbali, ili kurahisisha upatikanaji wa tiba hiyo kwa uraisi ili watu wengine kama yeye waweze kupona 
Asante kwa kuwa nami mwanzo paka mwisho wa makala hii. Hivyo basi usiache kusubscribe channel yetu ili usipitwe na makala zingine zinazokuja.